മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന സംഭവം തന്നെ നടത്തുന്നത് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളാണ് ഈ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് യു ടി ഐ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏകദേശം അമ്പതോളം അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് ഈ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എല്ലാം തന്നെ പലതും ബാങ്ക് എൻ്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തുന്നത് മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പിന്നീട് വിദേശ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അങ്ങനെ തെബി എന്ന ചുരുക്കനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന് തുല്യമായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പോ മോഷണമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ വിധേയമാവില്ല എന്നുള്ള അറിയാം അതിൽ ഏക റിസ്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ വ്യതിയാനങ്ങളെ മറികടക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് ഐ പി രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രശ്നം വരില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐ പിയുടെ നേരെ വിപരീതമാണ് എസ് ഡബ്ല്യു പി നമ്മൾ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഒരു മന്ത്ലി ഇൻകം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇത് സാധിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈക്വിറ്റി ഫണ്ടുണ്ട് അതിൽ ഓഹരികൾ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്ന നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡെറ്റ് ഫണ്ടുണ്ട് കടപത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈക്വിറ്റി ഫണ്ടാണെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഡെറ്റ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കുറവാണ് പക്ഷേ റിസ്ക് കുറവാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ടുണ്ട് അതിൽ ഡെപ്റ്റിലും കടപത്രങ്ങളിലും ഓഹരിയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് എന്നതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകളുണ്ട് അത് ഏത് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും പണം തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ഫണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിൽ ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയും ഇന്ന് റിട്ടേണിന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിക്കും അതേ സമയത്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് തരാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും നമുക്കുണ്ട് അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമ്മളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി വേണം പാസ്പോർട്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പി വേണം നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോട്ടോ വേണം പിന്നീട് വേണ്ടത് എത്ര ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത്ര ചെക്ക് ലീഫുകളും വേണം കെ വൈ സിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥല ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സോട് കൂടി വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ ഓഫീസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറാണ് സാറിൻ്റെ നമ്പറാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കി എം റൈറ്റ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമെയിൽ